Ja chciałbym prosić Państwa o wstanie, uczczenie minutą ciszy, śmierci jednego z ważnych bardzo osób w Solidarności. Umarł Mirosław Krupiński, który umarł w Australii, ale to stało się w tych dniach, nie wiem czy wczoraj, czy na tych dniach to się stało. To był wiceprzewodniczący Komisji Krajowej i przewodniczący Strajkowej Komisji w 13 grudnia, Krajowej Komisji Strajkowej. Bardzo proszę o minutę ciszy. Dziękuję. Witam serdecznie. Troszeczkę przyspieszymy na początku, później przejdziemy do spokojnego dnia na otwarcie konferencji naszej. Poproszę na wstępie troszeczkę, przepraszam gospodarza, pana prezydenta Wojciecha Szczurka, poproszę pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Łukasza Kamińskiego, który musi nas pilnie opuścić na chwilę, ale jeszcze do nas wróci. Dlatego pomijając kolejność i porządek, poproszę o zabranie głosu już w tej chwili. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie, Panie Pośle, Szanowni Państwo. Bardzo się cieszę, że już po raz kolejny Instytut Pamięci Narodowej jest współorganizatorem obchodów związanych z rocznicą Powstania Solidarności walczącej. Pięć lat temu mogliśmy się spotkać w Warszawie, dziś spotykamy się w Gdyni. Mam wrażenie nawet być może jeszcze w liczniejszym gronie niż, niż pięć, lat, pięć lat temu. Tam to spotkanie sprzed pięciu lat zapoczątkowało wiele wspólnych działań, wiele wspólnych prac. Myślę, że jeszcze wiele jest przed nami, ale ponieważ dzisiaj i jutro będziemy rozmawiać nie tylko o działaniach Solidarności Walczącej, ale wielu innych organizacji i środowisk opozycji lat 70. i 80. to w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej, w imieniu wszystkich pracujących w nim historyków nie tyle deklaruję, bo tą deklarację złożyliśmy już już dawno, ale podtrzymuje nieustannie naszą wolę rozmowy o tamtych czasach, słuchania Państwa, prośby o komentarz do naszych też ustaleń na temat tej nieodległej przeszłości, prośby o wsparcie w naszych działaniach edukacyjnych. Bardzo żałuję, że nie będę mógł z uwagi na przypadającą dziś rocznicę wybuchu II wojny światowej, jutro rocznicę założenia obozu koncentracyjnego sztutko uczestniczyć w całym obradę. Ale myślę, że jest też tym pewien, pewien symbol, że na Dzień Obchodu Rocznicy Powstania Solidarności Walczącej został wybrany właśnie ten okres. Z jednej strony sięgamy pamięcią do wydarzeń sprzed 32 lat, do wielkiego dziedzictwa Solidarności, a z drugiej strony dziś wielu z nas uczestniczyło na Westerplatte w uroczystości, podczas której się wejdźmy już 73 lata po wstecz. Myślę, że ten symbol Westerplatte nie tylko dla Solidarności Walczącej, ale dla całej opozycji lat 70. i 80. też był pewny wyznaczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tak tylko dla porządku powiem, że podjęliśmy taki trud i starania zgromadzenia na tych dwóch dniach ludzi reprezentujących bardzo różne organizacje. Zaczynając od początku lat 70. organizacji przedstawicieli organizacji opozycyjnych, później również lat 80. Nie w pełni może nam się to udało, ale w dużej mierze Muszę powiedzieć, że tak. Będzie to, chcieliśmy, naszym zamiarem było, aby przedstawić całe spektrum różnych programów, różnych działań, różnych form działania w tamtych latach, kiedy podjęliśmy ciężki trud walki o niepodległość Polski. I tutaj w rocznicę, 32 rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, co było już takim akcentem dla nas bardzo ważnym, kiedy tu rozpoczęliśmy walkę, która finał jej był. Finalnie był, 
było odzyskanie niepodległości przez Polskę. Zaczynało się to też między innymi tutaj w Gdyni. Ja sam wtedy byłem e, przekaz strajku w stoczni imieniem Komuny Paryskiej tutaj w Gdyni. A w Gdańsku podpisywałem porozumienia sierpniowe jako zastępca Lecha Wałęsy. Później e, tworzyłem, wchodziłem w skład e, Solidarności Walczącej, a po aresztowaniu Kornela byłem e, szefem Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej. Zaczynałem swoją, swoje pierwsze kroki, stawiałem w wolnych związkach zawodowych tutaj na wybrzeżu. I tak sam, samo moje życie jest takim przekrojem działania w różnych organizacjach opozycyjnych, jak wielu z nas. I chcielibyśmy, aby tutaj Państwo mieli okazję przedstawienia tych swoich dokonań, zaprezentowania tych swoich dokonań, pochwalenia się nim i myślę, e, że jest to wspaniała okazja do spotkania się po wielu latach bo takiego, w tak dużym gronie, w takiego spotkania, w takim spektrum nie pamiętam. A na rozpoczęcie konferencji poproszę gospodarza miasta, tego terenu, pana prezydenta Wojciecha Szczurka o zabranie głosu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałem powiedzieć wielką radość, że w tym ważnym czasie, kiedy wszyscy wracamy pamięcią o tych wielkich wydarzeń polskiego sierpnia, możemy tutaj w Gdyni w jednym z zakładów pracy, w których także trwały strajki, spotkać się i wrócić z jednej strony do wspomnień i opowieści tamtego szczególnego czasu. Ale przede wszystkim chcemy zadumać się i przypomnieć tą polską drogę do wolności. Polski sierpień był jednym z najważniejszych być może etapów odzyskiwania przez Polskę wolność, ale był etapem o tym, jak doszło do tego, by robotnicy w sierpniu roku 80 wiedzieli, jak organizować strajk, jak kolportować prasę niezależną, jak sformułować postulat, jak skutecznie stawić opór władzy. To zdeterminowało aktywność wielu środowisk, wielu ludzi, którzy poprzedzający ten wielki sierpień czas mieli odwagę w bardzo wielu strukturach i organizacjach włączyć się do działalności opozycyjnej. Z jednej strony mamy świadomość, że nie były to działania powszechne. To nie były środowiska skupiające tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. Nie były tym, czym był potem wielkiej solidarności, ale były tym wielkim zarobnikiem wolności. Było to budowanie ścieżek do tego, by potem sierpień, okres oporu w latach 80. doprowadził nas do rzeczywistości kraju wolnego i niepodległego. Jest rzeczą niezwykle ważną, by dzisiaj z perspektywy już historycznej, chociaż pewnie dla wielu z Państwa to trudna świadomość, że mówimy o historii, bo dla większości z Państwa to po prostu kartka z własnego życiorysu, żeby tę historię poznać. To, o czym wspomniał Pan Andrzej, Andrzej Kołodziej, myślę, że jest rzeczą bezcenną, by dzisiaj z perspektywy, być może niezbędnej, z perspektywy, która pozwala już nieco spokojniej, bez uwikłania w bieżącą politykę, spojrzeć na bogactwo tych aktywności, bogactwo form. Na pewno dziś i jutro będą tu prezentowane, dorob, będzie prezentowane dorobek doświadczenia walki o wolność wielu środowisk, wielu organizacji. Ale też warto pamiętać, że ta droga do wolności wykuwała się w oporze ciągu, którego Początek, jak wspomniał Pan Prezes Instytutu, to tak naprawdę druga wojna światowa i w zasadzie można śmiało powiedzieć, żaden dzień Polski pod okupacją sowiecką bez polskiego oporu. Jeżeli będziecie Państwo, mówię tu o tych, którzy nie mieszkają w tym chwili, w chwilę czasu, gorąco zachęcam do obejrzenia wystawy, która zresztą powstała z inicjatywy Fundacji Pomocka Inicjatywa Historyczna Pana Andrzeja Kołodzieja która jest lokalizowana w środku miasta na sferze Kościuszki, która jest próbą pokazania ciągłości oporu, począwszy od zakończenia II wojny światowej, organizacje zbrojne, żołnierzy wyklętych, organizacje oporu, które 
działało w całym kraju, także tutaj w Morzu, także w Gdyni, w ciągu tych najtrudniejszych lat. Tam także warto szukać źródeł inspiracji do tego, jak kształtowała się droga do wolności i niepodległości. Życzę Państwu bardzo ciekawych, owocnych obrad. Wierzę w to, że tutaj dzisiaj poza wspomnieniami jest zapisywana ważna karta historii. Bo to gorąca prośba do Państwa, byśmy pamiętali, że to jest takie wspólne nasze zobowiązanie, żeby te wszystkie epizody, czy etapy, drogi, poszczególne organizacje, ludzi odnotować, byśmy dali świadectwo historii. By tym wszystkim ludziom móc po prostu zwyczajnie po prostu podziękować za ich odwagę, za ich determinację za ich pragnienie wolności, ale tak, żebyśmy budowali karty historii, które jak wiemy nie zawsze wszędzie są tak chętnie i szeroko uczone, edukowane, w szczególności młode pokolenia. Jeszcze na koniec chciałbym słowa szczególnego podziękowania skierować pod ręce, na ręce pana Andrzeja Kołodzieja, pana Romana Zwiecana i całego zespołu ludzi, którzy tutaj przygotowują tę konferencję. Mamy tutaj okazję współpracować, ale myślę, że właśnie taka Model determinacji, aby to doświadczenie warto dzisiaj przekupać na karty historii, by zadbać o to, by zapisywać te karty historii, by docierać do szerokiego odbiorcy z tą historią, jest rzeczą niezwykle cenną, panie przewodniczący. Dzięki, życzę Państwu ciekawy, pomocny obrad. Dziękuję bardzo, tak, troszeczkę nam się zamieszało i jeszcze raz przywitam, e, witam serdecznie wszystkich. E, myślę, że tutaj e, nie chcę kolejno wymieniać, e, aby kogoś nie pominąć, nie, nie urazić, bo jest tyle znakomitości widzę e, na tej sali, ale będziemy mieli okazję przy kolejnych e, wystąpieniach po, poznać się, a, a przynajmniej przypomnieć, e, jak dzisiaj wyglądamy. A witam jeszcze pana posła Selina, który zaszczycił nas swoją obecnością i już oddaję głos prowadzącemu. Ja tylko powiem, że ta nasza konferencja jest efektem nie tylko mojej pracy Romana Zwiercana i Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna, ale jest to wspólne dzieło, taki wysiłek Solidarności, Europejskiego Centrum Solidarności, Instytutu Pamięci Narodowej, Solidarności Walczącej i naszej Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna. Jak więc widać, wbrew powszechnej, powszechnej opinii można wspólnie pracować i e, efekty tego e, widzimy tutaj na miejscu, są bardzo pozytywne. Proszę kolegę o już takie oficjalne prowadzenie konferencji. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Jeszcze na początek poproszę Pana Konrada Knocha z Europejskiego Centrum Solidarności o zabranie głosu. Później kilka będzie komunikatów dotyczących jakby spraw organizacyjnych i za chwileczkę przejdziemy już do konferencji. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj, że mam zaszczyt stać przed takim szczególnym osób związanych z opozycją demokratyczną, z Solidarnością. A jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, że w imieniu Dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności, Pana Prezydenta Kerskiego, mogę reprezentować dzisiaj instytucję, a, która stara się też o Państwa działalności myśleć i pamiętać. Przygotowujemy w tej chwili Wystawa w Europejskim Centrum Solidarności. Wystawa ta również mówi o działalności opozycji demokratycznej, nie tylko o samym fenomenie Solidarności, o podziemiu konspiracyjnym. Właśnie w tej chwili przygotowujemy projekty grafik o uzz ach o SKS, o RFP, o o POL, o również o Solidarności Walczącej, o Federacji Młodzieży Walczącej, wielu, wielu innych, przepraszam, jeżeli tutaj pominąłem. Staramy się, by ta wystawa w Europejskim Centrum Solidarności była jak najciekawsza, jak najpełniejsza i mówiła o najnowszej historii Polski. I w imieniu dyrektora i swoim zachęcam Państwa, aby odwiedzić nasz centrum w Gdańsku, aby może podzielić się jeszcze jakimiś pamiątkami, wspomnieniami, żeby nasza działalność a w wystawie, gromadzenia archiwaliów, pamiątek była jeszcze lepsza, żebyśmy byli jeszcze lepsi i bogaci o Państwa dokonania. 
Bardzo się cieszę, że również tutaj widzę działacze opozycji demokratycznej z Europy Środkowo-Wschodniej, że są wspólnie z nami. I cieszę się, że właśnie dzisiaj jesteśmy, jesteśmy wspólnie, że dzięki wysiłkowi głównie pana Andrzeja, pana Romana, Spiritus Moment z tego przedsięwzięcia wraz z Instytutem Pamięci Narodowej, Europejskim Centrum Solidarności również może się włączyć tak, tak piękne przedsięwzięcie. Życzę obok tych obrad. Dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego najlepszego. Ja też witam Państwa wszystkich tu serdecznie. Wszystkich, którzy przyjechali na to święto Solidarności, Solidarności Walczące, ale też wszystkich nas, ludzi, którzy chcieliśmy tej niepodległości, wolności i nie mogę tu nie wymienić jednej osoby, która się Kazimierza Świtonia, dobrze? ale przecież to absolutny, północny, jakby koniec, tak? Bo z Katowic każdy przyjechał, tak? To jest kawał drogi, prawda? Bardzo, bardzo ci dziękujemy, że tutaj nas zaszczycimy swoją obecnością. Ja myślę, że no też ciesząc się, że tu jesteśmy i tak dalej, ja trochę Państwa przepraszam za wczorajszą taką, jak, 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 jak to nazwać, nie umiem to nazwać, ale to za mało powiedzieć niezręczność, kiedy mieliśmy odsłaniać pomnik kogoś, kto nie zasługuje na pomnik. Bo ta sytuacja moim zdaniem była w tej katedrze, w tej, w tej w kościele świętej Brygidy, była dla nas nie do przyjęcia. Sytuacja, w której dajemy pomniki ludziom, którzy no może mają jakieś zasługi, ale gdzieś głęboko są jakby no po, 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 po tamtej stronie w jakimś sensie zabrudzeni. No bo bardzo, bardzo to jest takie no, bardzo Państwa proszę, bardzo Państwa proszę. No i będziemy się tutaj dzielić swoimi przemyśleniami na temat tego, co było. Chciałbym, żebyśmy również pomyśleli nad tym, co będzie, żebyśmy troszeczkę sobie powiedzieli, jak, jaka ma być Polska, jaka ma być Europa, jaka ma być przyszłość, bo przy, przeszłość troszeczkę wiemy, troszkę nasz, nasz udział w tej przeszłości odcisnęliśmy i ten udział był dla nas i, i trudny i taki i piękny zarazem dla, dla nas wszystkich, którzy bardzo Państwu za tą e, obecność tutaj, ale jeszcze bardziej wcześniej, za obecność w tych trudnych czasach, w działaniu, w myśleniu, w, no, w, w takim uporze, w tych dążeniach. Bardzo Państwu dziękuję. Wszyscy sobie możemy za to dziękować. To bardzo dziękuję. To dalej będziemy sobie Proszę Państwa, będziemy zaczynać konferencję. Na początku chciałem powiedzieć kilka spraw. Pan Piotr, pan Piotr Duda będzie również uczestniczył w konferencji. Teraz nie może ze względów innych obowiązków, natomiast na pewno się pojawi. Ja chciałem powiedzieć kilka spraw techniczno-organizacyjnych, a przy okazji korzystając z tego, że gospodarze zaprosili mnie do prowadzenia konferencji, więc chciałem Państwo powiedzieć, że nazywam się Przemysław Miśkiewicz, jestem z Katowic, jestem przewodniczącym Stowarzyszenia Pokolenie i równocześnie biorę udział w ogromnym projekcie, największym właściwie projekcie dotyczącym historii najnowszej, jest to PKS Solidarności i w związku z tym chciałem przekazać informację, że właśnie dzisiaj jest pierwszy dzień, w którym będzie można nabyć drugi tom Encyklopedii Solidarności, która będzie sprzedawana w holu. Namawiam wszystkich do zakupu, ponieważ cena jest stosunkowo atrakcyjna, 80 zł, ale jeszcze na dodatek będzie załączana w promocji książka trzecia z cyklu, z cyklu Biblioteka Encyklopedii Solidarności, książka pod tytułem Selma, więc encyklopedia razem z książką 80 zł, promocja z okazji Wielkiego Święta. 
Proszę Państwa, kolejna sprawa. Ponieważ no, zdarzają się pewne niedoróbki organizacyjne, czasami mnie się również zdarzyła. Mamy przygotowany apel w obronie IPM-u. Ten apel przeczyta Andrzej Rozpochowski, to jest nie w tej chwili, gdyż apel Andrzej jest, tylko apel został u mnie w pokoju. Natomiast kolega przyjedzie i przed przerwą zostanie apel przeczytany, zostanie wyłożony tam na stoliku, gdzie jest sprzedaż, będzie można się podpisywać, kto będzie oczywiście zainteresowany. Na jedną rzecz zwracam uwagę, ponieważ w sposób nietypowy, żebyśmy zrobili tą listę podpisów, są tam również podane, żeby kto może wpisał swój adres mailowy czy telefon. My później to skserujemy, to jest dla naszej wiadomości, nie będziemy przekazywać ze wszystkimi danymi. Natomiast chcemy tworzyć wielką taką bazę danych, żebyśmy mieli kontakt ze sobą. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie byli zatomizowani, tylko żebyśmy mieli ze sobą kontakt, żebyśmy się byli w stanie zwołać, żebyśmy byli w stanie właśnie w różnych ważnych sytuacjach puścić jednym, jednym mailem informację, żeby wszyscy wiedzieli po prostu, że coś ważnego się dzieje. Więc chciałem teraz jeszcze komunikaty takie porządkowe, aczkolwiek one zostaną powtórzone później, dotyczące jutrzejszego wyjazdu. W każdym razie myśmy tak z Grupą Śląską ustalili, myślę, że tak będzie wszędzie. O godzinie 9 rano zbieramy się w naszych punktach odjazdu już z bagażami, przyjeżdżamy tutaj z bagażami. Jeżeli ktoś ma jakoś to inaczej poukładane, to oczywiście nie ma takiego przymusu w tej chwili. Natomiast tak będzie najwygodniej, żeby później sprawny sposób móc wrócić w miarę wcześniej do domu, no bo większość z nas w poniedziałek idzie, idzie do pracy. Teraz chciałem Państwu odczytać, znaczy odczytać, bo wydaje mi się, że uda mi się odczytać, gdyż w ferworze wszystkie zapomniałem również okularów, ale miejmy nadzieję, że poradzę. Szanowni Państwo, organizatorzy uczestniczy jubiluszowych obchodów 32. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych oraz 30. rocznicy powstania Solidarności Walczącej. Szanowni Państwo, w imieniu Mężlisu Narodu Krymsko-Tatarskiego składam najserdeczniejsze życzenia z okazji uroczystych obchodów 32. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych oraz 30. rocznicy powstania Solidarności Walczącej. Miasto Gdańsk i jego mieszkańcy od dawna stanący z umiłowania wolności i odważnej walki z reżimem komunistycznym w okresie powojennym byli postrzegani przez niewolone narody byłego ZSRR jako symbol wolnościowych dążeń polskiego narodu i walki o ustanowienie demokracji we własnym kraju. Niezłomność walki, pols walki polskiego narodu o swoją wolność przeciwko tyranii i złu przyniesionych po do Polski na bagnetach sowieckiej armii na przestrzeni wielu lat była wsparciem dla zniewolonych narodów ZSRR, dodając sił i pewności wielu dysydentom i aktywistom ruchu na rzecz praw człowieka. Upadek reżimu komunistycznego w ZSRR i jego krajach satelickich, w innych wielu zbrodni przeciw własnym i obcym narodom dokonał się przy znaczącym udziale ruchów narodowych i organizacji broniących praw człowieka. W walce tej szczególne miejsce należy krymsko-tatarskiemu ruchowi narodowemu, który nie zważając na ciężkie represje i prześladowania ze strony reżimu komunistycznego ZSRR, został niezmiennie wierny zasadom demokracji i pokojowej walki. Na dużym herbie waszego wyjątkowego miasta z tysiącletnią tradycją widnieje maksyma bez strachu, ale z rozwagą. To hasło, które doprowadziło do ukształtowania się współczesnej mapy Europy, przyjęło także przywrócenie przez Polskę należytego i miejsca w Zjednoczonej Europie. Z wyrazami szacunku Mustafa Dżemile, przewodniczący Męczlisu Narodu Krymsko-Tatarskiego, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, Simferopol, 26 sierpnia 2012. To jest tutaj jest ostatnia kwestia, jeśli chodzi o komunikaty. Chciałem powiedzieć, dobrze ten list o tym przypomniał. Na stoisku, na którym będzie encyklopedia i książki, po prawej jest to, stojąc, tak jak stoi na scenie, po prawej jest stoisko Ibenowski, po lewej będzie stoisko nasze, będą również sprzedawane takie odznaki, cegiełki na zbudowanie pomnika katyńskiego. Bardzo Państwa zachęcam do nabywania, ale nie są drogie kosztują 20 zł. Są tam również, będą ulotki wyłożone z możliwością dokonania wpłat. Ja może w największym skrócie opowiem o pomyśle budowy tego pomnika, bo rzecz jest zupełnie bez precedensu. Grupa bardzo zacnych osób zebrała się i postanowiła zbudować pomnik, który będzie budowany przez pokolenie. 22 tysiące figur naturalnej wielkości. W tej chwili jesteśmy w trakcie zdobywania terenu, praktycznie pewne sprawy są dograne, nie chcemy tego jeszcze mówić, gdzie, bo dwa razy byliśmy bardzo blisko i się to nie udało. 
doprowadzić do końca, natomiast oczywiście zawsze w takich sytuacjach są potrzebne pieniądze. Wiadomo, że nie stać może nas na wielkie wsparcie, ale wsparcie w wysokości kilkudziesięciu złotych myślę, że jest możliwe. Bardzo zachęcam do nabywania tych cegiełek. Pieniążki będą wrzucone do puszki, wszystko będzie później rozliczone i tak samo można później dokonywać płat.